в силу обстоятельств оказался в Краснодаре. И это, это счастье, потому что жить надо только здесь. Столько солнца, столько, столько удовольствия жизненного нет нигде, ни в одном городе России, к сожалению. Это первое. А второе, второе я бы с удовольствием да, как бы занимался и буду заниматься продвижением кубанских краснодарских артистов потому что здесь во первых здесь все таки благодаря творческому объединению премьера и вот, вот там вот я говорил о структуре культурной организации что ли да вот культурного всего этого слоя как это организовывать как это делать здесь получилось интересно благодаря творческому объединению премьера интересная структура культурного вот такого культурного строительства что ли творческое объединение примера она дала такую возможность большего более свободного развития коллектива более свободной конкуренции более интересным продвижением творческим возможностям артистов и благодаря конечно же Гатову Леонарду Григорьевичу, который и под джазу, это, конечно, Гороняну. Вот. Мы в честь них и назвали фестиваль, чтобы увековечить в этом тоже их имена, чтобы народ помнил своих героев. Благодаря им, там, другим людям, которые сегодня работают в театрах, здесь есть Возможность, очень большая возможность для развития интересных проектов культуры. Художники потрясающие, молодые, интересные группы, у которых молодые художники, ребята, архитекторы, дизайнеры, у которых огромное будущее. Совсем немного вот осталось сделать здесь, на мой взгляд, в Краснодаре, чуть-чуть вот еще усилить, добавить, значит, в образованиях, в культурном строительстве какие-то найти новые ниши, новый формат, вот площадки новые, дать им, разрешить им, так сказать, выйти на полный уровень самореализации. Это и, и потом, а вот потом надо очень активно входить в европейскую жизнь, в европейские ассоциации всевозможные. Потому что вот этого не хватает. Этого не хватает. Вот мы приехали, значит, я привез Биг Бен Гороняна в Мадрид, на Мадридский джазовый фестиваль. Полное отсутствие понимания, конечно, у испанского джазового мира и там и других. Значит, там в основном испаноязычные джазовые музыканты собираются. Полное незнание, что такое Краснодар. Там, да? Ну да, Россия слышали. Краснодар. Где это, что это, почему-то все связывают часто с Украиной, что Краснодар это Украина, ну, какие-то, видимо, остаточные географические понятия. И э, когда наши начали играть, то они, конечно, все были удивлены, потому что это такой мощный американский звук, и даже мощнее, чем иногда у американцев, потому что наши играют, не жалея легких э, живота своего, а европейцы играют так, все немножко ограничивая себя в этом, жалея свое здоровье. Поэтому э, потенциал э, огромный, огромный потенциал. И для того, чтобы э, кубанские, краснодарские, других городов Краснодарского края, музыканты, художники, танцоры реализовывали себя, им надо здесь еще, на мой взгляд, немножко дать возможность для э, творчества, усилить значит, работу с площадками и какой-то должен быть какая-то структура, которая работает постоянно, представляет Кубань значит, в разных европейских ассоциациях, работает, понимает, что какие тренды в Европе, что востребовано, с чем туда можно идти, как предлагать, где организовывать гастроли, значит, где, так сказать, представлять свое искусство, какое, какие форматы, какие жанры. Вот э, более открыто идти э, в мир культуры и искусства Европы.